வணக்கம் தாய் நாடு வணக்கம் உறவுகளே நாமும் நமக்கு ஒரு நிலமும் என்று நாளும் ஒரு கிராமத்தை தேடி பயணப்படுகிற நாங்கள் மற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் இன்னும் ஒரு இடத்திலே இருந்து இன்னும் ஒரு கிராமத்திலே இருந்து உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கான காட்சிகளை அழைத்து வர காத்திருக்கிறோம் ஒளிப்பதிவிற்காக இன்றைக்கு நாங்கள் தேடி வந்திருக்கிற கிராமம் கரியாலை நாகபடுவான் பிரதேசமாக காணப்படுகிறது இந்த பேரை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே காணப்படுகிற பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவினுடைய நிர்வாக எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு பிரதேசமாக இந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது குறிப்பாக பூநகரி தெற்கு பகுதியிலே முழங்காவிலுக்கு அண்மையிலே இடாமையு பெற்றிருக்கிற ஒரு கிராமமாக இந்த பகுதி காணப்படுகிறது கரியாலை நாகபடுவான் என்பது இந்த பிரதேசத்தினுடைய கிராம சேவையாளர் பிரிவாக காணப்படுகிறது இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே நான்கு கிராமங்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது கரியாலை நாகபடுவான் கிழக்கு கரியாலை நாகபடுவான் மத்தி குமிழமுனை மற்றும் நொச்சமுனை ஆகிய நான்கு கிராமங்களை உள்ளடக்கிய கிராம சேவையாளர் பிரிவாக இந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது இவற்றிலே நாங்கள் இன்றைக்கு கரியாலை நாகபடுவான் மத்தி மற்றும் கரியாலை நாகபடுவான் கிழக்கு பிரதேசம் சார்ந்த காட்சிகளை தான் அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் கரியாலை நாகபடுவான் பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரதேசத்திற்கு நாங்கள் வந்து சேருவதாக இருந்தால் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பயணப்படுவதாக இருந்தால் ஏ தேர்ட்டி டூ பிரதான வீதி ஊடாக பயணப்பட முடியும் பூநகரி சந்திக்கு வந்து அதற்கு அடுத்ததாக பல்லவராயன்கட்டு சந்தி இருக்கிறது பல்லவராயன்கட்டு சந்தியை கடக்கிற போது அதற்கு அடுத்ததாக கரியாலை நாகபடுவானுடைய பத்தொன்பதாம் கட்டை என்று அழைக்கப்படுகிற பிரதேசம் காணப்படுகிறது அதற்கு அருகிலே தான் இந்த பிரதேசம் இடாமையும் பெற்றிருக்கிறது காணப்படுகிற கிராமங்களாக அயலிலே காணப்படுகிற முழங்காவில் நாச்சுகுடா அதற்கு அயலிலே சட்டு தள்ளி காணப்படக்கூடிய கிராஞ்சி இப்படியான கிராமங்கள் எல்லாம் அருகிலே காணப்பட இடாமையு பெற்றிருக்கிற ஒரு பிரதேசமாக இந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது இந்த பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரதேசத்திற்கும் பல்லவராச மன்னன் என்று அழைக்கப்படுகிற குர்நில மன்னன் அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த வரலாற்றோடு சொந்தம் கொண்டாடுகிற ஒரு பிரதேசமாகத்தான் இந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது இவை சார்ந்தெல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம்
பாடசாலைகள் அது மட்டுமல்லாமல் பொது நிறுவனங்கள் இப்படியாக சிறிய சிறிய கிராமத்திற்கே உரிய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய சிறிய நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகிற இந்த கிராமத்திலே காணப்படுகிற ஆலயங்கள் இந்த பிரதேசத்தினுடைய அதாவது இந்த கிராமத்தினுடைய பெயருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய காரணத்தை வழங்குகின்ற ஆலயங்களாக காணப்படுகின்றன இந்த கிராமத்தினுடைய பெயர் எதற்காக கரையாளி நாகப்படுவான் என்று உருவாகியது என்பதற்கு பல வரலாற்று கதைகள் காணப்படுகின்றன இங்கு காணப்படுகிற ஐயனார் ஆலயம் அத்தோடு இணைந்ததாக காணப்படக்கூடிய அதாவது இந்த ஆலயத்தை அண்டி காணப்படக்கூடிய இந்த பிரதேசத்தினுடைய குளம் இவை எல்லாமே இந்த பிரதேசத்தினுடைய காரண பேருக்கு சொந்தமான கதைகளை சூடி இருக்கிற பிரதேசமாக அதாவது அந்த கதைகளை கொடுத்திருக்கிற இட குறியீடுகளாகத்தான் காணப்படுகிறது இவை தொடர்பாக இந்த பிரதேச மக்களிடமிருந்தும் அவர்களுடைய கதைகளையும் நாங்கள் கேட்டறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் வந்து என்னட்டு பேர் வந்தட்டு சொன்னால் கரியால் அந்த நாவடுவார் குள தற்போது நாவடுவார் குளத்துக்கே இருக்கிற கா குளத்துக்கு குளத்துக்குள்ளே அடங்கிற இடத்துல தான் அந்த கோவில் இருந்தது இந்த கோவிலில் இந்த பிரதேசத்து மக்கள் எல்லாருமா வந்து பொங்கி சாப்பிட்டு அது இப்போ இருக்குது கூடவிட முத்துமாரியம்மன் கோவில் வந்து பொங்கி சாப்பிட்டுட்டு கொடிமையர்கள் தரிக்க போகிறவ அதே பாரம்பரியத்தில் வந்த மாதிரி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இவன் பொங்கி சாப்பிட்டுட்டு புது ஊருக்கு போகிறதுக்கு வெளிக்கிட்டதாகவும் அந்த புது ஊருக்கு போகிறதுக்கு பொங்கி சாப்பிட்டு வெளிக்கிற நேரம் கடும் மழை பெய்து கா எல்லாம் இரவாக போயிட்டு பாத தெரிய இல்லையட்ட நேரம் போக ஐயனார வடங்கின நேரத்தில் ஐயனார் ஆலயத்திலேருந்து நாங்கள் பாப்பிட்டு வெளிக்கிட்டு இப்போ அது போன பாதையெல்லாம் காடு பட்டு காது காடு பட்டு பாதை அமைக்கி காட்டதாகவும் அதில் இருந்து நாங்கள் விடுவார் ரெண்டு பேர் வந்ததாகவும் ஐயனார் சரித்திரம் இருக்குது அதில் ஆறுமுகப்பட்ட ஒரு வண்டேரி ஐயனா கோயில் பூசகர் அவர்கிட்ட இப்போ அந்த ஏட்டுச்சுவடி இருக்கட்டு கேள்வி அவர் எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் சொன்னவர் இந்த ஐயனாட்ட வரலாறு கேட்ட இடத்துல சொன்னவர் கரியால் நாடுவானுக்கு புத்தி ஆத்திக்காடு புதுக்குளப்பட்ட பேரோடு தான் இந்த கரியால் நாடுவான் நாடுவான் குளம் இருந்ததாக அவர் சொல்லியிருக்கு அவர்கிட்ட அந்த ஏட்டுச்சுவடி இருக்குது தற்போது தற்போது அவர் வெட்டி சோடி அவர் தன்னட்டை இருக்கட்டும் எனக்கு புறப்பாடு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வயது போய் நடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் வெட்டி சோடியை கேட்ட இடத்த அது தன் தரமாட்டு தன் உயிர் போகும் பிறகு தரமாட்டார் என்று சொல்லுவார் கரியாலை குளம் நாடுவார் குளம் பண்டிவட்டி குளம் மரகண்டமடு போன்ற ஒன்பது குளங்கள் சிற்று சின்ன குளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கரியால் நாடுவார் குளம் உருவாக்கப்பட்டு அறுநூற்றி ஏழு காடிகள் வயல் காடிகள் கொடுக்கப்பட்டு அறுநூற்றி நாலு மேட்டு காடிகளும் கொடுக்கப்பட்டு குடியமர்த்தப்பட்டது அறுபத்தி மூன்றுலேருந்து அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி மூன்று வரைக்கும் பகுதி பகுதியாக குடியேற்றப்பட்டு மக்கள் இருந்து கொண்டு வந்தவ தற்போது 
இப்போ இப்போ கரியால் ஆடுபாடில் ஜாட வைரவர் ஆலய பொண்டு இருக்குது மற்றது நரசிங்க வைரவர் ஆலய பொண்டு இருக்குது மற்ற நாகபூசரி அம்பர் ஆலய பொண்டு இருக்குது நாகபூசரி அம்பர் ஆலயத்திட்ட வரலாறு சொல்லப்போட கரியால் ஆடுவார் ஐயனார் ஆலயத்துக்கு பண்டம் எடுக்கிறதுக்காக அதில் ஒரு கோயிலை உருவாக்கினவர் அது இப்போ வளர்ந்து கொண்டு வருது காங்கேசந்துறை ஆளவர் ஆளுக்கு இங்கே காடு கிடைச்சது அவர் தன்னுடைய காங்கேசந்துறையில் இருக்கிற வைரவரை வச்சு அந்த வைரவரை உண்டாக்கி உருவாக்கி வச்சு அது ஆலயமாக சமைக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதுதான் இந்த காலத்துக்கு உகந்த ஒன்றாக அமையும் இப்படி பார்க்கிற போது இந்த பிரதேசத்தினுடைய வரலாறு சார்ந்து நாங்கள் பார்ப்பதற்கு இலங்கையினுடைய குடித்தொகை சார்ந்தும் நாங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இலங்கையினுடைய குடித்தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கையிலே பெருங்கற்காலத்திலே மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான பல ஆதாரங்கள் ஈழத்தினுடைய அநேகமான பிரதேசங்களிலே கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கந்தரோடை தீவக பகுதி பூநகரியை அண்டி காணப்படுகிற இப்படியான பிரதேசங்கள் இது மட்டுமல்லாமல் தேக்கம் அணைக்கட்டு சார்ந்து காணப்படுகிற பிரதேசங்கள் இப்படியாக ஈழ நிலத்தினுடைய அநேகமான பகுதிகளிலே பெருங்கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான எச்சங்கள் அதனுடைய சுவடுகளை இன்றைக்கும் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் இப்படியான வரலாற்று எச்சங்கள் காணப்படக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாகத்தான் இந்த பிரதேசம் காணப்படுகிறது பழம வாய்ந்த இடங்களில் பூநகரியும் ஒன்றாகும் மிக அண்மையிலே நாகபடுவானு மிகப்பெரிய அளவிலான அகழ்வாராய்ச்சி அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆகவே பூநகரியை பொறுத்தவரை இடைக்கற்காலம் நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்டது போல குறுணிக்கற்கால பண்பாட்டில் இருந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலம் வரை அந்த பிரதேச வரலாற்றை எழுதுவதற்குரிய தொல்பொரு சின்னங்கள் பூநகரியிலே மிக செறிவாக காணப்படுகிறது என்னை பொறுத்தவரையில் வட இலங்கையில் நுண்கற்காலம் தொட்டு ஆங்கிலேயர் காலம் வரை தொடர்ச்சியான வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்குரிய நம்பகரமான வரலாற்று ஆதாரங்கள் பல பூநகரி பிராந்தியத்திலே காணப்படுகின்றது அது யாழ்ப்பாண ராசதானி காலத்திலே வெளிநாடு என்று அழைக்கப்பட்டது பூநகரியும் பொன்னாவளியும் யாழ்ப்பாண அரசின் வெளிநாடுகள் என்று அழைக்கப்பட்டது அதற்கு முக்கிய காரணம் பூநகரி பிரா பிராந்தியத்தில் உள்ள பல்லவராயன் கட்டு தியாகம் பொன்னாவளி போன்ற இடங்கள் நெல் உற்பத்திக்கு பேர் போன இடங்களாக காணப்பட்டன வரலாற்றை அறியக்கூடிய நம்பகரமான தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் பூநகரியில் கிடைத்தது போன்று ஏனைய பிராந்தியங்களில் கிடைத்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை 
அதிலும் மிக முக்கியமாக பூநகரி பிராந்தியத்துக்கு உட்பட்ட நாகபடுவான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவனுடைய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது அங்குள்ள ஒரு பாரிய மரம் ஒன்று மழையின் போது விழுந்த பொழுது அந்த ம மரத்து வேரோடு சேர்ந்து பல தொல்பொருட் சின்னங்கள் மேலே வெளிவந்தன அந்த தொல்பொருட் சின்னங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது நாகப்படுவானில் திட்டமிட்டு ஒரு ஆய்வு செய் அகழ்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து தொல்லியல் திணைக்கள அனுமதியோடு ஆறு குழிகள் அமைத்து அகழ்வு செய்தோம் அந்த அகழ்வு செய்கின்ற பொழுது ஆதி இரும்பு கால பண்பாட்டு சின்னங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அதை விட மிக முக்கியமானது ஒரு பெருங்கற்கால பண்பாட்டிலே நாகத்தை குலமரவு தெய்வமாக வழிகின் வழிபடுகின்ற மரபு வட இலங்கை இலங்கையில் பெருங்கற்கால பண்பாட்டோடு தோன்றிவிட்டது என்பதை நாகப்படுவான் அகழ்வாய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றது பொதுவாக பேராசிரியர் பரணவிதானா கலானி சிறாந்தரணிய கல பேராசிரியர் இந்திரபாலா போன்றவர்கள் இலங்கைக்கு பெரும் கற்கால பண்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் நாக இனக்குழு ஒன்று கருதினார்கள் அது உண்மை என்பதை கட்டுக்கரையிலும் நாகபடுவானும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாக சுடும நிறுவங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன அதில் மிகவும் முக்கியமானது பெருங்கற்கால மக்கள் இந்த புற்று வழிபாடு சங்க இலக்கியத்திலே நாக பாம்பு புற்று வழிபாடு பற்றிய குறிப்பு இருக்கின்றது ஆனால் அதற்கு முன்னரே பெருங்கற்கால மக்கள் நாகத்தை புற்றில் வைத்து வழிபட்டார்கள் என்பதற்கு அந்த பிரதேசத்திலே அகலப்பட்ட ஒரு மையத்தில் மிகப்பெரிய பானை ஒன்றை கவிட்டு வைத்து அந்த பானையின் மேற்பக்கங்களில் பல புற்றுக்களை உருவாக்கி மையத்திலே ஒரு பெரிய வாசல் கொண்ட பாதையை ஏற்படுத்தி பானைக்குள்ளே மிகப்பெரிய ஒரு நாக சிற்பத்தை வைத்து அதை சுற்றி பீடங்களிலே நாக தெய்வங்கள் இருப்பது போன்ற தோற்றப்பாட்டிலே இருந்த ஒரு மையம் எங்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அது மிக முக்கியமானது தென்னா தென்ன தென்னிந்தியாவிலே பலருக்கு அது விடை காண முடியாத அந்த தொல்பொருள் சின்னங்கள் இந்த புகைப்படங்களை நாங்கள் அனுப்பிய பொழுது தென்னிந்தியா தொல்லியல் அறிஞர்கள் விடை காண முடியாத ஒரு நிலையில் பேராசிரியர் சுப்பராயு அவர்கள் அதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்
பேராசிரியர் புஷ்பகட்ட அவர்களோட கையளிக்கப்பட்டது வரலாறு உண்டு அதே மாதிரி பல்லவராய வந்த இடத்துல ஒரு மூலிகை தோட்டம் இருந்ததாக இருக்குது அது தற்போது அது நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் இலக்க காடியாக இருக்குது கடல் வழி போகிறது க உதாரணமாக சொல்ல போனால் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வ வர்றதோ கல்முனையில் இருந்து வர்றதோ தெரியல அதனால் அந்த கடல் வழி பாதை நான் விசாரிச்ச இடத்த கடல் வழி பாதை வந்து வல் வலைப்பாட்டில் உருவாகி காக்கதீவுக்கு வந்து காக்கதீவுலேருந்து இரணதீவு நோக்கி வ அந்த கடல் வழி பாதை அவர்களுக்கு இருக்குது மற்ற இடங்களில் கூட அவர்களுக்கு இருக்கிறது தெரிகிறது நான் அதை விசாரித்த அளவில் கனவீரோட தொடர்பு கொண்ட இடத்துல இது எல்லாத்தையும் இந்த காக்கதீவை பார்க்கக்குள்ள பின்னுக்கு காக்கதை இந்த தெற்கு பக்கம் துறைமுகமாக இருந்ததுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது அதுவும் நான் நேரடியாக கண்டுருக்கிறேன் மற்றது இளமக்கூட ஆண்ட ஒரு இடம் இருக்குது அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பல்லவராய மன்னத்த கடல் கலசங்கள் அதுகளை கொண்டு போய் பாதுகாப்பாக முடுறதுக்கு ஏற்ற இடமாக அது இருந்திருக்கு வேறுன்னு சொன்னால் அது இந்த அமைப்பை பார்க்க அப்படித்தான் இருக்குது காக்கதையும் இளமக்கூடாவையும் பார்க்க அப்படித்தான் இருக்குது பிரதேசத்தினுடைய பொருளாதாரம் சார்ந்த நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பிரதேசத்தினுடைய வரலாற்றை தொடர்ந்து அந்த வரலாற்றினுடைய ஆதாரங்களோடும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த காலத்திலே இந்த பிரதேசங்களை அண்டி காணப்படுகிற பல்லவராயன் கேட்டு என்று அழைக்கப்படுகிற பிரதேசத்திலே பல்லவராசன் என்று சொல்லப்படுகிற குறுநில மன்னன் ஆட்சி புரிந்ததாகவும் அந்த மன்னனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நிலங்களில் ஒன்றாக இந்த நிலம் காணப்பட்டதாகவும் வரலாறுகள் சொல்கின்றன இதனைத்தான் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு வடிவத்தை நாங்கள் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு தான் ஆக வேண்டும் அந்த காலத்திலே குறிப்பாக யாழ்ப்பாண ராஜதானி ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த அந்த காலப்பகுதியிலே இந்த பூநகரி அண்டி காணப்படுகிற இந்த பகுதி அது மட்டுமல்லாமல் பொன்னாவளி வேரவில் இதனை அண்டி காணப்படுகிற இந்த பிரதேசங்கள் எல்லாம் வெளிநாடு என்று அந்த காலத்திலே அழைக்கப்பட்டதாம் ஏனென்றால் இந்த பிரதேசங்கள் அந்த காலத்திலே நெல் உற்பத்திக்கு பிரதானமான ஒரு இடங்களாக காணப்பட்டிருக்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் பூநகரி கூட பூநகர் என்கின்ற காரண பெயரை பெற்றிருக்கிறது அதாவது உற்பத்தி செய்யப்படுகிற பயிர்கள் எல்லாமே செழித்து வளர்ந்து ஒரு அழகான தோட்டத்திலே காணப்படுவதன் காரணமாக அத்தகைய ஒரு பெயரை அந்த நிலம் சூடி கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இன்றைய பொருளாதாரமும் இந்த நிலத்திலே தீர்மானிக்கப்படுகிறது காணப்படுகிற வயல் நிலங்களானவை இங்கே காணப்படுகிற கரியாலை நாகப்படுவான் என்று அழைக்கப்படுகிற குளத்தை அடிப்படையாக வைத்து நெற்பாய்ச்சிகைக்கு உட்படுத்தப்படுகிற நிலங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன அனல்வாக தொள்ளாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலங்கள் இந்த இடத்திலே விடாமையும் பெற்றிருக்கிறது 
கலபோகம் சிறுபோகம் ஆகிய இரண்டு போகங்களிலே பயிற்சிகை மேற்கொள்ளப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் அதனோடு இணைந்ததாக கால்நடை வளர்ப்பும் இந்த இடத்திலே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பொதுவாக நாங்கள் இந்த கிராமத்திற்குள்ளே உள்நுழைகிற போது இங்கே சிறுபோக பயிற்சிகையினுடைய அறுவடை காலம் நிறைவடைந்திருக்கிறது இந்த குளத்திலே தேங்குகிற நீரினுடைய அளவு வந்து குறைவாக காணப்படுவதன் காரணமாக இவர்கள் தங்களுடைய சிறுபோக பயிற்சியை சற்று சிறுபோக காலப்பகுதிக்கு முன்பாகவே மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையும் இந்த இடத்திலே காணப்படுகிறது அதன் காரணமாக சிறுபோக பயிற்சியை அறுவடைகள் நிறைவடைந்திருக்கிறது எஞ்சிய அந்த வெட்டை கட்டைகள் வந்து இந்த வயல்நிலங்களிலே காணப்படுகிறது கால்நடைகள் ஆங்காங்கே அதனை மேய்ந்து கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு இந்த கிராமம் சார்ந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பல விடயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நாலு அறு அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி மூன்று இப்படி பகுதி பகுதியாக குடியேற்றப்பட்டது இங்கே பல ஊர் மக்களும் யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்து பூனரியில் இருந்து எல்லாம் பல ஊர் மக்கள் வந்து இங்கே குடியேறி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாரம்பரியமாக நெல்லை வந்த காலத்திலேருந்து நெல் பயிர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை விட மேட்டு பயிராக மிளகாய் நிலக்கடலை போன்ற பயிர் போன்ற பயிர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கையால் ஆடுவார் மத்தியில் ஓரளவு நல்ல தென்னைகள் எல்லாம் வச்சு வளமாக வந்து கொண்டு வளமாக இருக்குது இப்போ தற்போது வேற பிள்ளைகள் எல்லாம் வச்சு உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் காடுகள் எல்லாம் அபிவிருத்தி அடைஞ்சோடு வருது இருக்கிற ஆட்கள்ட காடுகள் எல்லாம் அபிவிருத்தி அடைஞ்சோடு இருக்கும் மற்றவர்கள் வருவார்கள் மிக கதியில் வருவார்கள் என்று தெரியும் மற்ற கரியால் ஆடுவாரில் ரெண்டு குடியிருப்பு அதாவது வந்து இடப்பெயர்வோட வந்த ஆட்கள் அவர்களுக்கு யாழ் பிரதேசத்தில் காடு இல்லாதவர்கள் திரும்பியும் அந்த இடத்துல தாங்க இருந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறதால கடைஸ் குடியிருப்பு என்றும் ஜெகநாத் குடியிருப்பு என்றும் ஒரு இடம் கரியால் ஆடுவார் மத்தியில் இது கரியால் ஆடுவார் கிழக்கில் குடியிருப்பு மக்களும் அரியர் ஏக்கர் காடியில் வீட்டு திட்டம் கொடுத்து அவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் தங்கட காடிகளில் தென்னமரம் தென்ன பிள்ளையால் போன்ற பல பரட்சி மரங்கள் போன்ற மரங்களை உண்டாக்கி வைத்துக்கொண்டு சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கரியால்நாவுடன் கிராமம் ஒரு விவசாய கிராமம் தற்பொழுது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இந்த கிராமத்திலே வசித்து வருகின்றன இந்த கரியால் நாடு அங்கு குடியேற்ற திட்டத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு நீர்ப்பாசன குளம் அமைந்திருக்கின்றது இந்த நீர்ப்பாசனத்தை குளத்தை நாங்கள் மேலும் ஐந்தடி நீர் கொள்ளக்கூடிய தற்பொழுது இது பத்தடி நீர் மட்டுமே கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது இதை இன்னும் ஒரு பதினஞ்சடி நீர் கொள்ளக்கூடிய தேக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த நீரை நீர்மட்டம் உயர்த்தப்படும் பொழுது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கரும் நெற்றைக்கை மேற்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் நிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய தாயக பிரதேசத்திலே இடாமையு பெற்றிருக்கிற அநேகமான கிராமங்கள் அந்த கிராமங்களிலே வாழ்ந்து வருகிற மக்களுக்கான தேவைகளை சேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையிலே சிறிய சிறிய சேவை நிலையங்களையும் தன்னகத்தை கொண்டு இயங்குகிற கிராமங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன இப்படியாக பார்க்கிற போது இந்த கிராமத்திலும் இந்த பிரதேசத்திலே வாழுகிற பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை வழங்கக்கூடிய கரியாலை நாகப்படுவான் இலக்கம் இரண்டு அரசனில் தமிழ்கலவன் பாடசாலை என்று சொல்லப்படுகிற பாடசாலையொன்றும் இடாமையு பெற்றிருக்கிறது 
தரம் ஒன்று தொடக்கும் ஓயல் வரையான மாணவர்களுக்கான கல்வி இங்கே வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரதேசத்திலே காணப்படுகிற பாடசாலை சார்ந்து நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று இன்னமொரு சேவை நிலையமாக நாங்கள் பொது சந்தையை கூட குறைப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த கிராமத்திற்குள்ளே நாங்கள் உள் நுழைவதற்கு முன்பாக அந்த சந்தையை கண்டு கொண்டு தான் கிராமத்திற்குள்ளே நாங்கள் அதாவது செல்லக்கூடியதாக இருந்தது இப்படியான இந்த சந்தை இந்த பிரதேசத்திலே உற்பத்தி செய்யப்படுகிற பொருட்களை மக்களுக்கு விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு சிறிய பகுதியாக காணப்படுகிறது அது சார்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் சந்தையினுடைய குறைபாடுகளை வணிக மன்ற தலைவர் என்ற வகையிலே இந்த ஊடக ஊடகம் ஊடாக எடுத்து கூற வேண்டிய பொறுப்பிலே நான் இருக்கின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த கரிகாலனாவுடன் பொது சந்தையானது பத்தொன்பதாம் கட்டை என்னும் பகுதியிலே அமைந்திருக்கின்றது இந்த சந்தை பூனேரி பிரதேச சபையின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட சந்தையாகும் இந்த சந்தையில் உள்ள குறைபாடுகளை நான் எடுத்து கூற வேண்டியிருக்கின்றது இதிலே என்னும் மகளுடையார் பிற்பாடு மின் இணைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் பொது சந்தைகளுக்கான அந்த வெல்புகள் போடப்படவில்லை மின் இணைப்பு செய்யப்படவில்லை இரவு நேரங்களிலே இந்த கல்லர் கூட நடமாடுற நிலை காணப்படுகின்றது வெளிச்சமின்மையால் அது நிவர்த்தி செய்ய அவசியமாக நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் நாவுடுவான்லே கூடுதலாக விவசாயம் மேற்கொள்வது என்ற ஒரு பகுதி நெல் வெள் வேளாண்மையோடு மரக்கறி பயிர்களும் உற்பத்தியாக என்ற ஒரு பகுதி இந்த பகுதியினுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் இந்த சந்தையினூடாகவே சந்தைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன எனவே இந்த சந்தையினுடைய தேவைப்பாடுகளை பிரதேசவை முன்னெடுக்கும் பட்சத்திலே ஒரு நல்ல சிறந்த போக்குவரத்து மையத்துடன் ஏ முப்பத்தி ரெண்டு சாலையிலே இந்த சந்தை அமைந்திருக்கின்றது இந்த சந்தையை சரியான முறையில் பராமரித்து நிர்வகிக்கப்படும் பட்சத்திலே இந்த பிரதேசத்தினுடைய பொருளாதாரம் விவசாயம் தன்னிறைவடையும்
துப்புரவு பணியாளர்கள் இந்த சந்தைக்கு வருவதில்லை இந்த பா உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் கூட எவ்வளோ பொலித்தீன்கள் காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நாலாந்த துப்புரவு பணியாளர் இந்த சந்தைக்கு வருவதில்லை அவர்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும் மேலது வேலி இல்லை வேலி கட்டைகள் எல்லாம் பொடுங்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது வேலி அடைக்கப்படவில்லை அதுவும் சீர் செய்யப்பட வேண்டும் மற்றது அந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் வந்து மீன் சந்தையோ அதுவோ கலவுறதுக்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை மலைசல கூடங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவதில்லை எனவே இதை சம்பந்தப்பட்ட பிரதேசவை இதை கவனத்துக்கு எடுத்து துப்புரவாக்கணும் இனி மழைக்காலம் அண்மைப்பதால் டெங்கு நுழம்பின் அதி தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இந்த சந்தை வளாகத்தை பார்த்தால் பச்சை காடுகளால் நிறைந்து காணப்படுகின்றது இந்த குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்
இவர்களுக்கான தேவைகளை முறையாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது பொறுப்பு வாய்ந்த அது சார்ந்த நிறுவனங்களினுடைய அரசனுடைய கடமையாக இருக்கிறது இந்த சந்தை பகுதிக்கு முன்பாக காணப்படக்கூடிய அந்த நிலப்பகுதியிலே வந்து ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவ சாலை இருந்தால் இந்த பிரதேசம் மட்டுமன்றி இது சார்ந்து காணப்படக்கூடிய அனைத்து பிரதேசங்களுக்கும் அது ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் என்பதும் மக்களுடைய ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கிறது அந்த கோரிக்கையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பொதுவாக ஒரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கிராமத்திலே மக்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டியதும் வந்து அது சார்ந்த நிறுவனங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது அந்த விடயத்தையும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு ஏனென்றால் இந்த கோடை காலத்திலே வந்து வயல் அதிலே வெட்டி எடுக்கப்படுகிற அந்த நெல் அதனுடைய போதாமை இந்த நீர்னுடைய பற்றாக்குறை இப்படியாக பல காரணிகள் இவர்களிடத்திலே அழுத்தத்தை செலுத்துவதாக இருக்கிறது இந்த பிரதேசம் வந்து குடியிருப்பு திட்டமாக பிற்காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட அந்த காலப்பகுதியிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஏனைய பிரதேசங்களை நாங்கள் பார்க்கிறது அவை சற்று செழிப்பாக காணப்படுகிறது ஏனென்றால் அதற்கான தரைக்கீழ் நீர்வளம் வந்து உரிய முறையிலே காணப்படுகிறது ஆனால் இங்கு அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பிரச்சனையாகவும் கூட அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே இது சார்ந்த நிறுவனங்கள் இது சார்ந்து தங்களுடைய கவனத்தினை செலுத்த வேண்டும் என்பது இந்த மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இந்த விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு இதே போல தாயகத்தினுடைய இன்னொரு கிராமத்திலே இருந்து அந்த கிராமத்தினுடைய வரலாறு அங்கே காணப்படுகிற மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை அங்கே காணப்படுகிற இடக்குறியீடுகள் என்று ஒரு பல்வேறு வகையான ஒரு பயணத்தை நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற வரையிலே ஒளிப்பதிவிலே இணைந்திருந்த ரமியோஸ் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகியோரோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் ஷர்மிலா சந்திக்கலாம் அவர்களே